সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আয়ন টিভির জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে আপনাদের সাধারণ মন আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি পরিবার হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আইএনজিবি মানবাধিকার নেতা এবং সাবেক ছাত্র নেতা ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন সাহেব এবং মিসেস লিনা হোসেন দম্পতি আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা মনোয়ার ভাই পরিচয় করে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তো অবশ্যই এবং সারা বিশ্বে ওনার একটি পরিচিতি আছে তারপরে ওনাকে সংক্ষিপ্ত করে বলার জন্য অনুরোধ করছি তারপর পরেই লীনা বাবি বলবেন জি ধন্যবাদ নরনবী অত্যন্ত সুখের বিষয় তোমাকে আজকে এই অনুষ্ঠানে প্রেজেন্টার হিসেবে পাওয়াতে আর অবশ্যই আয়ন টিভিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা এই জীবনে কতটুকু সফল আর ব্যর্থ এইটুকু বিচার আমি তো নিজে করতে পারবো না তবে আমরা বলতে পারবো আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো নেই আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের মানুষ করা নিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধর কীভাবে চলতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে তো এটা খুবই ভালো আয়োজন আমরা অভিজ্ঞতাগুলো অন্তত শেয়ার করতে পারি অনেক ধন্যবাদ জি আয়ন টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কেন আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনারা হয়তো সবাই জানেন আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের শুধু ব্রিটেনে নয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী সবাই দেখবেন এবং ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন সাহেব সম্পর্কে নতুন করে বলার কোনো অবকাশ নেই যে কথা বলছিলাম যা আপনারা সবাই জানেন ওনাকে আমরা দেখেছি ওনার সংগ্রামী জীবনের কথা ওনার সাফল্যের কথা আজকে আমরা শুনব ওনাকে আমরা দেখেছি একজন মানবাধিকার নেতা হিসেবে ওনাকে আমরা দেখেছি সাবেক ছাত্র নেতা হিসেবে এবং চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিয়ে উনি এক সময় কাজ করতেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে এসে কীভাবে উনি ওনার নতুন প্রফেশন অর্থাৎ আইন পেশা যুক্ত হলেন ইত্যাদি অনেকগুলো গল্প হবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের গল্প হবে আশা করি আপনারা গল্পে গল্পে আপনাদের সাথে আলাপন চলবে আমি শুরুতে মনোবের কাছে একটু যাব যে আপনি জীবনের প্রথম দিকে শুরু করেছিলেন একজন ছাত্র নেতা হিসেবে একজন সফল ছাত্র নেতা হিসেবে আপনাকে সবাই জানে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপনি ছিলেন এখন আপনি এরপরে ছাত্র নেতা হিসেবে থাকা অবস্থায় আমরা দেখেছি চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য আপনি কাজ করেছেন এবং উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি করেছেন পরবর্তীতে আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যুক্তরাজ্যে কোন সালে আসলেন ধন্যবাদ আসলে আমি এটা ঠিক যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স করেছি একেবারে ক্লাস সেভেন থেকেই এবং স্কুল জীবন থেকে নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি হাই স্কুলে এবং আমার মনে হয় ওই স্কুলে আমার পরে আর কোনো ডাইরেক্ট ইলেকশনও হয়নি তো কলেজ জীবনও নেতৃত্ব দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তারপরেও পলিটিক্যাল জীবনও এই দেশে আসার আগে পর্যন্ত সবসময় রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলাম তবে কখনো আমার মধ্যে নেতা নেতা ভাবটা নিয়ে আমি কখনো কাজ করিনি আমি সবসময় একজন কর্মী সাধারণ আজ দশ জনের মতোই চলার চেষ্টা করেছি কোনো ধরনের দাম্ভিকতা কিংবা অহমিকতা নিয়ে চলিনি আর আমি চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য আমি যেটা করেছি সেটা সারা দেশের স্বার্থে কোনো আঞ্চলিক বিষয় নয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের যে একটা ভূমিকা যেমন সিলেটের একটা ভূমিকা সেরকম নারায়ণগঞ্জের একটা ভূমিকা এক একটা জেলার এক একটা ভূমিকা আছে চট্টগ্রামের যে একটা বিশাল অবদান চট্টগ্রাম জাতীয় রাজনীতিতে জাতীয় অর্থনীতিতে সব কিছু চিন্তা করে তখন অবহেলিত চট্টগ্রামের জন্য দেশের স্বার্থেই একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে আমি চেষ্টা করেছি অক্লান্তভাবে কাজ করার জন্য সেই জন্য কিছু আদায় করতে গিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে জলবদ্ধতা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইত্যাদিতে অনেক দাবি সেগুলি পরে একসময় আসবো কিন্তু আমি সেটা একসময় সফল করেই কিন্তু পরবর্তীতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমি রাজনীতির একটা একটা ভালো পর্যায়ে গণরাজনীতিতে স্টুডেন্ট প্রোডিক্ট শেষ করার পরে যখন সৈরাচারের পতন হলো বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসলো তারপর কিন্তু আমি পরবর্তীতে বিদেশে যুক্তরাজ্যে এসে ব্যারিস্টারি পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি চলে আসি এবং পরবর্তীতে সবসময় আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল কত সালে সেটি সেটা নাইনটি ফোরে সবসময় আশা ছিল যে আমি আবার দেশে যাব গিয়ে সবসময় দেশের জন্য কাজ করব এবং সেটা সবসময় বজায় রেখেছি রাজনীতি আমি এখনও ছাড়িনি সেই প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনীতির সাথে আছি আমি আমার বিশ্বাস স্বাধীনতার মূল্যবোধ 
এটা সব সময় আমি সব সময় উন্নত রাখি জাগরত রাখি অন্যদেরকে জাগরত করার চেষ্টা করি সেটাই সেই চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে সব সময় আমি কাজ করি আর চট্টগ্রাম উন্নয়ন নিয়ে আমি এখনও পর্যন্ত আছি চট্টগ্রাম নাগরিক ফোরাম যেটা চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে কাজ করছে আমি সেটা চেয়ারম্যান আমি বাংলাদেশে যেখানে যাই সরি বিদেশে যেখানে যাই আমি বাংলাদেশের মানুষ নিয়েই কাজ করি এখানেও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন যেমন যুক্তরাজ্য করি বিদেশেও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনগুলো আমাকে ইনভাইট করে শুধুমাত্র কেন আমি দেশ নিয়ে ভাবি আমি দেশের কথা বলি সেই জন্য অনেক ধন্যবাদ আজকে এই অনুষ্ঠান শুরুর প্রাককালে আমরা যখন প্রচার করছিলাম অনুষ্ঠানের পোস্টার ইত্যাদি আমরা যখন প্রচার করছিলাম অনেক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বলা হয়েছে যে যেহেতু আপনি একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং সামাজিক মানবিক সংগঠক হিসেবে যে বৃক্ষের অপর নাম জীবন তো চট্টগ্রামের এখন আলোচিত শুধু চট্টগ্রাম না বাংলাদেশের আলোচিত বিষয় যে আমাদের সিআরবিতে একটা হাসপাতাল করা হচ্ছে এই হাসপাতাল নিয়ে একটু করে বলেন যে এটা নিয়ে অনেক প্রতিবাদ হচ্ছে এবং সরকারের তরফ থেকেও বিভিন্ন রকমের বক্তব্য আসছে আপনাকে আপনাকেও দেখলাম যেহেতু এটি জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয় একটু করে বলবেন প্লিজ ধন্যবাদ আসলে বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষা করা এটা একটা বিশাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আন্তর্জাতিকভাবে আজকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাটাও একটা বিশাল ইস্যু ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়টা এবং সেই সুবাদে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের চট্টগ্রাম হচ্ছে প্রাচ্যের সৌন্দর্যের রানী যেটাকে বলা হয় কুইন অব দ্য ইস্ট বলা হয় সব সময় আচ্ছা এবং ব্রিটিশ আমল থেকে চট্টগ্রামের প্রতি ফোকাস ছিল কারণ এটা মারাঠা থেকে শুরু করে অ্যারাব থেকে শুরু চায়না থেকে শুরু করে সবাই সেই চট্টগ্রামে গেছে মোগলরা চট্টগ্রামে গিয়েছে ঘাটে গেছে এবং চট্টগ্রামে একটা প্রাকৃতিক একটা 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 পোর্ট চট্টগ্রামে আছে আমার প্রাচ্যের সৌন্দর্য রানী এমনি হয়নি পাহাড় থেকে শুরু করে সমুদ্র নদী ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু সেই চট্টগ্রাম এটা দেশের এই সম্পদ এবং সেটার প্রত্যেকটা অংশ ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকাগুলো দেখা যাচ্ছে কেটে 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 সেখানে আবাসায়ন করা হচ্ছে আচ্ছা তারপর কিছু বাকি নেই সেরকম অবস্থা সেই জায়গায় সিআরবি হচ্ছে আসাম যে বেঙ্গল রেলওয়ে ছিল ব্রিটিশ আমল থেকে সেই রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার করা হয়েছিল সেই হেডকোয়ার্টার কিন্তু এখনও পর্যন্ত আছে সেই সিআরবি বিল্ডিং একটা ঐতিহাসিক বিল্ডিং শুধু ঐতিহাসিক বিল্ডিং নয় তাকে ঘেরাও করে যে এলাকাটা এটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিয়ে এটাকে বিরাটভাবে বন্ধন করে রেখেছে এবং চট্টগ্রামকে এটা একটা সুন্দর অবস্থানে রেখেছে পরিবেশগত ভারসাম্য সেখানে রক্ষা করছে মানুষ সেখানে পার্কে ঘুরতে যায় সেখানে বৈশাখী মেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় মানুষ একটু বাতাস খেতে যায় যেখানে পরিবেশ দূষণ হয়ে গেছে অন্যান্য ক্ষেত্রে সেখানে আসে নিঃশ্বাস নিতে আর সেখানে একটা হসপিটাল ছিল এক সময় এখনও আছে রেলওয়ে হসপিটাল সেটাকে বড় করার নাম দিয়ে প্রাইভেটে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা পাবলিক সম্পত্তি রেলওয়ে সম্পত্তি ঠিক আছে দেন আপনি সেটা চট্টগ্রাম শহরের বাইরে আছে বিভিন্ন জায়গা আছে একেবারে সেন্টারে আপনি দিতে বলে কথা আছে নাকি সেখানে একটা বিশেষ প্রাইভেট কোম্পানিকে তার লাভের জন্য একটা হসপিটাল দেওয়া হচ্ছে সেখানে পাবলিক সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ সেখানে চিকিৎসার কোনো সুযোগ পাবে কি পাবে কিনা সন্দেহ তারা কোনো ফ্রি ট্রিটমেন্ট সেখানে করবে না ঢাকাতেও তারা করে না যে কোম্পানি করছে তো সেক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসার দরকার আছে হসপিটাল অনেকগুলো চট্টগ্রামের মতো স্থানে দেশে বিভিন্ন স্থানে দরকার আছে সিলেটও দরকার আছে ঢাকাতেও দরকার আছে অস্বীকার করি না কিন্তু সেটা করতে গিয়ে একটা কোম্পানির লাভের জন্য আমি পুরো একটা জাতীয় একটা সম্পদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দুইশো বছর দেড়শো বছর পুরোনো গাছগুলো কেটে সেখানে করব যতই কিছু বলা হোক না কেন সেখানে ওই ধরনের কমার্শিয়াল কিছু করলে হসপিটাল করলে সেটাকে সারাউন্ডিং আধা মাইলের মধ্যেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে আর ওখানে কিছু থাকবে না আচ্ছা সেই জন্য আমি মনে করি গভর্নমেন্ট যারা এটা অনুমোদন দিয়েছেন তারা জনগণের যে ক্ষোভ হতে পারে পরিবেশগত যে ভারসাম্য যে চিন্তা সৌন্দর্য এগুলি অনেক কিছু চিন্তা করা হয়নি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কালকে একটা একটা সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারের সময় বলেছিলাম যে ঠিক আছে আপনি যখন প্রাইভেট আপনার যদি দিতে পারেন তো আমাদেরকে দেন আমরা যারা প্রবাসে আছি আমি উদ্যোগ নেব এক হাজার বেডের হসপিটাল করে দেব করে গরিবদের জন্য করে দেব সাধারণ মানুষের জন্য করে দেবো কোনো লাভের জন্য করবো না মুনাফার জন্য করবো না সেটা সরকারকে বুঝিয়ে দেবো আর আপনার দেখেছেন সেই আমার বক্তব্যটা সেখানে প্রচুর লোকজন সেটা শেয়ার করেছে আমি অনেক ইনকোয়ারি পেয়েছি আমি এখনও বলতে চাই ইয়েস আমরা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে সেখানে এগিয়ে যেতে চাই আমরা সহযোগিতা চাই আমাদেরকে জায়গা দেওয়া হোক আমাদেরকে সেখানে চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হোক আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য যদি সহযোগিতা করা হয় 
1000 বেড একটা নয় কয়েকটা হসপিটাল আমরা বাংলাদেশে করে দিতে পারবো বলে আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ মনোর ভাই আমরা যেটা দেখেছি আপনার আপনার সাথে সরকারের উপর মহলের এবং মন্ত্রী সচিব পর্যায়ের অনেকের সাথে পরিচিত আছে তাহলে আমাদের মূল কথা হলো শুধু চট্টগ্রাম নয় সিআরবি নয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা সবাই আমরা স্বীকার করি কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এরকম কিছু না করে আমাদেরকে উন্নয়নের পথে আমাদেরকে হাঁটতে হবে আচ্ছা আমরা আরেকটা বিষয় একটু করে আপনার কাছে জানতে চাইব যে সম্প্রতি আমরা দেখলাম এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামের গণমানুষের নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নামে একটি ফাউন্ডেশনের আত্মপ্রকাশ হলো আমাদের এই লন্ডনে যেহেতু আমাদের ব্রিটেনে এখানে চ্যারিটেবল একটা সংগঠন হিসেবে করা হবে আপনি একটু বলবেন প্লিজ এই এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বা কি হতে পারে আপনাদের পরিকল্পনা কি শুধু সুদূর পশ্চাই কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা ধন্যবাদ আসলে আমি তো অনেক গুলো সংগঠন নিয়ে আছি আপনারা অনেকেই কমিউনিটি দেখেছেন অনেকেই একাধিক সংগঠন করেন আমি এবি মদিন চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রামে দীর্ঘতম সময় নিয়ে উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি চেয়ারম্যান ইত্যাদি মেয়রের মধ্যে উনি মেয়র সর্ব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ছিলেন সতেরো বছর মেয়র ছিলেন এবং এই সময় অবশ্যই আমাদের চট্টগ্রামের মানুষের জন্য কাজ করেছেন ছাত্র জীবন থেকে উনি মানুষের জন্য দেশের জন্য কাজ করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আমরা এখানে যুক্তরাজ্যে একটা এবি মতিচ্যুতি ফাউন্ডেশন করেছি এবং এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমরা অবশ্যই কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে আমরা কিছু স্টুডেন্টের স্কলারশিপ দেব মেধাবী ছাত্রদেরকে তারপর আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা নেব অবশ্যই এটা কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন না মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেবদের মতো নেতারা দলীয় মতামতের উদ্ধে আমি মনে করি ওনার জন্য উনি যখন মারা গেছিলেন ওনার জানা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছিল সেখানে কিন্তু একটা দল শুধু আওয়ামী লীগের লোকজন জানি দলবন্দি বিশেষে সবাই সেখানে গেছেন উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা উনি দেশের জন্য করেছেন রাজনীতিবিদ এবং সবার কাছে উনি সবাই ওনাকে পছন্দ করত যার কারণে ওনার মতো মানুষ সম্পর্কে অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানা উচিত এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখা ইত্যাদি সব কিছু কারণেই আমরা এই ফাউন্ডেশন করেছি ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে এবং অনেকগুলো বিষয় জানব সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি স্ক্রিনে উল্লেখিত নম্বরে আপনারা আমাদের জীবনের গল্প সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের মতামত পরামর্শ দিতে পারবেন এবং সাথে সাথে আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারবেন টেলিফোনে আপনাদেরকে আজকে আমরা সচরাচর আমরা দেখি মনোর ভাইকে আমরা খুব নর্মালি কথাবার্তা বলতেছি যেরকম পারিবারিকভাবে হয় এটা অনেকটা সেই জাতীয় অনুষ্ঠান আমরা দেখে থাকি মনোর ভাই আইন আদালত অর্থাৎ আইনি পরামর্শ ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন এবং নিজেও উনি টক শুতে বিভিন্ন টক শুতে কথা বলেন তারপরেও আমরা একজন মানবাধিকার নেতা হিসেবে একজন সাবেক ছাত্র নেতা হিসেবে ওনাকে মাঝে মধ্যে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেখি ওনার অনেকগুলা অনেকগুলা গুণ অনেকগুলা যশ খ্যাতি আমি মনোর ভাইকে একটু জানতে চাই মনোর ভাইয়ের কাছে সাবেক ছাত্র নেতা মানবাধিকার নেতা চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ নেতা আবার বিশিষ্ট আইনজীবী কোনটাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন আমি আসলে সব কিছুর মধ্যে একটাই সেটা হচ্ছে মানবতার সেবা করা মানুষের জন্য সেবা করা এবং সেটাই আমি এগিয়ে রাখবো এবং সেটা যখন যেখানেই পারপাসা সার্ভ হয় কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই মানুষের সেবা করা মানুষের জীবনটাকে উন্নত করা মানুষের জীবনটাকে লাইফটাকে ইজি করে দেওয়া আর আমার প্রফেশনও তাই প্রফেশনে আমি সবসময় আমি এটাকে শুধুমাত্র অর্থ কামানোর সিঁড়ি হিসেবে আমি এটাকে ব্যবহার করতে চাই না করি নেই আমি মানুষের জীবনকে বদলে দেওয়া হেল্প করা এবং এইটার কারণে তার ভবিষ্যতে বংশধরদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেখানে এক ধরনের ব্রাইট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি এটা এই প্রফেশনটাকে প্রফেশন নিয়ে আনন্দ পাই যখন অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সামাজিক কাজ করি সেখানে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে এইটাই আমি আসলে কোনোটাই আসলে কম মনে করি না কিন্তু সবচেয়ে উদ্যে হচ্ছে সব মানুষের সমান সবাইকে আমি সম্মান করি ধর্ম মত পথ নির্বিশেষে এবং বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ইকুয়েল আশরাফুল মাকরুকাত সবাই সৃষ্টি সেরাজীব সেই হিসাবে আমি সব মানুষকে ভালোবাসতে চাই অন্যদেরকে সেই ভালোবাসা শেখাতে চাই এবং আমি চাই দেখতে চাই সবাই সবাইকে সমানভাবেই ভালোবাসেন এটাই আমার সবচেয়ে বড় একটা মোটিভেশন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমরা আবার ভাবে কাজ যাচ্ছি 
মনোবেশ সাথে আপনার পরিচয়টা কখন হয়েছিল প্রথম প্রথম যখন হলো আমাদের বিয়ে হলো 94 আচ্ছা 90 সরি 92 সরি কিন্তু পরিচয় হলো তার 6 months before হ্যাঁ তো 91 এর কলা মনে তারপর এরপর আমাদের এনগেজমেন্ট হলো এনগেজমেন্ট পর প্রায় 6 মাস পর আমাদের বিয়ে হলো আচ্ছা তাহলে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয়েছিল এটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল আচ্ছা তাহলে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হলো বিয়ের মানে করেছো তুমি মন দিয়েছি আমি সেরকম কিছু ছিল না না সেই কিছু না আচ্ছা না না বিয়ের প্রেমের মত তারপরে প্রেমের মধ্যে কারণ আমি 6 মাস যে টাইমটা পেলাম না ওই 6 মাসের মধ্যে আমাদের মত কফি হাউজে আড্ডা মেরেছি তো কথা বার্তা বলে আচ্ছা আচ্ছা মনোর ভাই এত এত সাফল্য কৃতিত্ব সুনাম চারিদিকে সারা বিশ্বে হ্যাঁ এগুলোকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন আপনার কেমন লাগে আপনার অনুভূতিটুকু একটু বলেন অবশ্যই আমার অনেক অনেক ভালো লাগে এখন আমি গর্ব ফিল করি ওর জন্য অনেকে আপনাকে টেলিফোন করে বলে না যে আজকে মনোর ভাইকে দেখলাম এই অনুষ্ঠানে দেখলাম এই প্রোগ্রামে দেখলাম অস্ট্রেলিয়াতে দেখলাম মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান অতিথি হিসেবে দেখলাম তখন আপনার কেমন লাগে আমি ভালোই লাগে এবং বেশিরভাগ সময় আমি ওর সাথেই থাকি আচ্ছা সুতরাং আমি তো ওখানে অ্যাটেন্ড করি ওর সাথে প্রায় ওর অনুষ্ঠানে আচ্ছা তো ওখানে ওদের সবার ওর মানে সবাই ওর প্রতি যে একটা যে ইয়ে ওটা আপা দেখে আমার অনেক ভালো লাগে ওর জন্য আচ্ছা আচ্ছা মানে গর্ব আমি গর্ব ফিল করি एक्चुअली ওর জন্য আপনি মনোর ভাইয়ের সাফল্যে গর্ব ফিল করেন আমরাও গর্ব ফিল করি সেই ফাঁকে আমরা প্রিয় দর্শকবৃন্দ মনোর ভাই এবং মিসেস লুৎফুন নাহার লিনা হোসেন দম্পতির জন্য একটা সারপ্রাইজ ভিডিও মনোর ভাইয়ের বর্ণাঢ্য জীবনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ আপনাদেরকে দেখাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ কেমন লাগলো সারপ্রাইজ ভিডিও খুবই ভালো লাগলো আমরা চেষ্টা করতেছি মানে আপনাদের এই বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে অনেকটা আমাদের বিভিন্ন সংগঠন নিয়ে মনোবয়ের সঙ্গে মনোবয়ের সাথে একটা দুটো ছবিতে মনে হয় আমিই ছিলাম খুব ভালো লাগছে আমার অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের পরিবার সম্পর্কে একটু বলেন আমরা এটা আসলে একটু পারিবারিক ভাবে অনুষ্ঠানটা করি শুধু দর্শকবিন্দ আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে এই সফল পরিবারের একজন সফল সন্তান সুসন্তান আমি বলবো ব্যারিস্টার তাসফিয়া তাসিন সাথে 
আর ছেলে তো ছেলে এখন ফাইনাল ইয়ার শেষ করলো ল ল ফাইনাল ইয়ার আর মেয়ে তো সলিসিটার আমাদের এই বিলেতে এখন অনেক ব্যারিস্টার অনেক সলিসিটার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আমরা বিভিন্ন প্রফেশনে দেখতেছি অনেক সাফল্যের কথা আমরা শুনতেছি এগুলো আমরা তুলে ধরতে চাই আমরা একটা কল কল নেব এই মুহূর্তে প্রিয় কলার হ্যালো প্রিয় কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন নুন নবী ভাই আই ইব্রাহিম হাদি মাস্টার তোন বর্তমানে চট্টগ্রামের ভূমিকা এবং সমর্থন থাকে আমি মনে করি আমরা সবকিছুতেই সাকসেসফুল হবো জীবনের গল্প অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগতেছে আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ আরো অনেক কল আমরা নেব সুধী দর্শক বিন্দ আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন আমরা একটি ব্রেকে যাব ব্রেকের পরে আরো কথা হবে গল্প হবে এবং আমাদের বাবি কিন্তু সুন্দর গান করেন সবাই থাকবেন ধন্যবাদ দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়া লক্ষ্মী নারী অর্থাৎ একজন নারী স্ত্রী হিসেবে বা প্রেমিকা হিসেবে যেভাবে হোক একজন পুরুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব রাখেন এবং পুরুষের সাফল্যের পিছনে আজকের এই মনোরবাইয়ের যশ খ্যাতি সুনাম সাফল্যের পিছনে আমরা বাবির প্রভাব কতটুকু প্রথমে বাবিকে বলবো আপনি কিভাবে উৎসাহ দেন কিভাবে মনোরবাইকে এনকারেজ করেন এই কাজগুলো করার জন্য সামাজিক মানবিক এগুলো করতে গিয়ে তো মনোরবাইকে অনেক সময় দিতে হয় সুতরাং সঙ্গত কারণে মনোরবাই পারিবারিকভাবে মানে ততটুকু সময় দিতে পারেন না আপনি যে বিষয়টা মানে কিভাবে ইয়া করেন এবং আপনি ম্যানেজ করেন কিভাবে অ্যাকচুয়ালি জীবনের প্রথম থেকে তো মানে সবার তো আপ অ্যান্ড ডাউন সবই থাকে তাই না তো প্রথম থেকে আমি সব সময় ওকে আমি আমি সহযোগিতা করেছি ওকে ওকে আমাকে হেল্প করেছি আর কি বলবো ওর যা করে ওটা তো আমি সবসময় ওকে ইয়ে করি তো আবার আমার কোনো ইয়ে লাগে না মানে আমি আমি হ্যাপি আপনি একজন সুগৃহিণী আমরা ব্যক্তিগতভাবে তো আমরা অনেকদিন যাবৎ আমাদের পরিচয় আছে আমরা জানি সুগৃহিণী গৃহিণী হিসেবে আপনি সব কিছু করে যাচ্ছেন এবং পরিবার দেখাশোনা করছেন বাচ্চাদেরকেও মানুষ করলেন সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এর পাশাপাশি আমি আমরা দেখলাম আপনি রিলায়েন্স এডুকেশন ইউকে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এই যে আমাদের প্রশ্নটা কিন্তু আমার ওইখানে যে আপনি এত কিছু ম্যানেজ করেন কিভাবে মানে সাপোর্টটা কারণ আমাদের এখানে তো আমাদের দেশে তো অনেক সময় কাজ করার জন্য সহযোগিতা পাওয়া যায় লোক পাওয়া যায় এখানে তো এরকম না আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেন এগুলো আসলে 
তো মানে সবকিছু ম্যানেজ করতে অনেক কষ্ট তো অবশ্যই আছে তারপরে সবকিছু মানে সবকিছু প্রথম থেকে যেমন জীবনের প্রথম বাচ্চা যখন ছোট ছিল তখন আমি যেমন করতে পারিনি কোনো কিছু করতে পারিনি কোনো বিজনেস আসতে পারিনি এখন বাচ্চাটা একটু একটা পর্যায়ে চলে আসছে এখন মোটামুটি আমি এখন ফ্রি আছি তো এখন এখন আমি হেল্প করছি এখন বিজনেস অনেক সময় দেখা যায় মনোর ভাই রাতের ওনার চেম্বার শেষ করার পরেও আবার বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন সংগঠন ওইগুলোতে সময় দেন সময় দিয়ে স্বাভাবিক আপনাদের বাজার সদায় রান্না বান্না মনোর ভাইয়ের খাবার সম্পর্কে স্বাভাবিক দর্শকদের একটু জানার আগ্রহ থাকবে মনোর ভাই কী ধরনের খাবার পছন্দ করেন রান্না বান্না আপনি না দেশি খাবারই পছন্দ ওর তাছাড়া মানে বাজার বলেন মানে মোটামুটি প্রায় কাজ আমি সেরে নিই জাস্ট ওর জাস্ট ওর কাজ ও যেটা করে এটাতে আমি কোনো ইয়ে বাধা দিই না আমি ওরটাও করে আর আমি মোটামুটি ঘরের সব কিছু আমি সামলাই তো এবং খাবার ওর পছন্দ ওর সেমাই পছন্দ তারপর খিচুড়ি পছন্দ ডাল তারপর আর কি বলবো এটাই ওর মেইন পিঠা পছন্দ করে দেশি পিঠা পছন্দ করে আর যদি আমি তেমন পারি না মোটামুটি চেষ্টা করি এখন মোটামুটি আপনাকে তাহলে ট্রেনিং দেওয়ার দরকার মনোর ভাইয়ের পিঠা পায়েসগুলো পরিবেশনের জন্য যাক আমরা মনোর ভাইয়ের কাছে যাব যে আজকে আমাদের এই জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে আপনার জীবনের কথা বলছেন সংগ্রামী জীবনের কথা বলছেন প্রথম দিকে তো আমাদের দর্শকদের এবং আমার নিজেরও একটা আগ্রহ থাকবে জানার আগ্রহ থাকবে যে আপনি সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে ছিলেন প্রথমে এরপরে আপনার লাইনটা যেরকম হওয়া উচিত ছিল একজন আমাদের চট্টগ্রামের একজন সংসদ সদস্য বা ওই রকম একজন এমপি বা পরবর্তীতে মন্ত্রী ওই রকম একটা টার্গেট হওয়ার কথা ছিল মানে আপনার কি মনে হয় না আপনি একটু লাঞ্চুত হয়ে গেছেন বা ওই রকম কিছু মনে হয় না মোটেই না কারণ আমরা যদি নেতাজি সুভাষ বসু কিংবা গান্ধীজির কথা চিন্তা করি ভারত মহাদেশের বড় নেতা তাহলে আমরা কি পাই আমরা দেখি যে আসলে ওনারা কি কোনো পদে ছিলেন রাষ্ট্রীয় ছিলেন না ওনারা রাজনীতি করেছেন বিশ্বের অনেক বড় বড় নেতারা বিপ্লবীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা না হলে হতো ওই দেশের স্বাধীনতা আসতো না যুদ্ধ জয়ী হতো না কিন্তু কোনো পদ পদবি নিয়ে তারা এগুলি করেননি লাইকওয়াইজ আমি আমার একটা অবস্থান থেকে করেছি দেশকে ভালোবাসি ভালোবাসি বলে এতগুলি মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের চিন্তা করেন তারা কি কোনো কিছু যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে যারা নিজেদের অনেক যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবন হারিয়েছে কেউ হাত পা হারিয়েছে কেউ তার পরিবারকে হারিয়েছে ওনারা কিছু পেয়েছেন পার নেই কিন্তু ওনাদের অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি পারি না তো একইভাবে আমি কোনো কিছু হওয়ার জন্য কখনো করিনি যদি করতাম তাহলে সবসময় দেশেই পড়ে থাকতাম দেশেই পড়ে থেকে শুধুমাত্র রাজনীতি নিয়ে করতাম অথবা সেখানে আইন প্র্যাকটিস করতাম কন্টিনিউস ওইটা নিয়ে চিন্তা করতাম ওই ধান্দা নিয়ে করতাম হ্যাঁ আমি জানি যে একটা দায়িত্ব পেলে হয়তো আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বল দিতে পারবো দেশের অনেক কিছু করতে পারবো এইটা ঠিক তবে আমি কোনো পদ পদবীর জন্য কখনো ওরিয়েন্টেড ছিলাম না এখনও নাই আচ্ছা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার আগে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছিল অবশ্যই হয়েছে আচ্ছা সম্প্রতি আপনি চট্টগ্রামের মেয়র হিসেবে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন আপনারা তিনজন বর্তমান সময়ের মেয়র রেজাল করিম সাহেব এবং আমাদের নাসির ভাই আজমন নাসির ভাই এবং আপনি আপনারা তিনজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একই টেবিলে বসলেন ওই দিনের অনুভূতিটুকু একটু বলেন আমাদের আরও একটি সারপ্রাইজ থাকবে অনুভূতি দেখুন আমি কোনো লবিং ছাড়াই আমি আমার আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে দলীয় নমিনেশন চেয়েছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নমিনেশন চেয়েছিলাম চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য আমি চেয়েছিলাম আগামী দুইশো বছরের জন্য চট্টগ্রামকে এগিয়ে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে তার স্বপ্ন সুন্দর বাংলাদেশ গড়া উন্নত বাংলাদেশ গড়া সেক্ষেত্রে আমি সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে করছি এবং করতে চেয়েছিলাম ইফেক্টিভলি কোনো দায়িত্ব নিয়ে সেক্ষেত্রে অবশ্যই টাইমিংয়ের একটা বিশাল প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমি এটা টাইমের মধ্যে আচ্ছা এগুলি করতে হয় আমি হয়তো একেবারে শেষ পর্যায়ে গেছি এবং আমাকে একজন মন্ত্রী আমাকে বললেন যে আর কয়েকদিন আগে আসলে বোধ কাজ হয়ে যেত আমি আসলে ওই মোটিভেশন করে অনেক লোভিং করে ওইভাবে যাইও নাই আমাদের সময় হিসেবে কিন্তু প্রশ্ন অনেক বেশি জাতীয় সংসদের প্রবাসী কোটায় সংসদ সদস্য 
এরকম একটা দাবি আসছে কারণ আমাদের প্রবাসীদের রেমিটেন্সের উপর বর করে বাংলাদেশ একটি অর্থনৈতিক মজবুত অবস্থানে আছে সুতরাং এই দাবির প্রসঙ্গে সেই দাবিটা যদি বাস্তবায়িত হয় অবশ্যই আমরা চাইবো আপনাকে জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি হিসেবে সে প্রসঙ্গে বলুন একটু পয়সা দিয়ে প্রবাসীদের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশাল একটা ভূমিকা রাখছে সেটা যদি হয় তাদেরকেও দেশ চালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই অধিকার দেওয়া উচিত আমি মনে করি কেউ ডুয়েল সিটিজেন হলো কিনা বিদেশ সিটিজেন না এগুলি কোনো কোনো না অ্যাজ লং এজ সামান ইজ বাংলাদেশি বাংলাদেশকে ভালোবাসে তাকে চান্স দেওয়া উচিত তার ভোটারও যদি অধিকার থাকে সে নির্বাচন করতে পারার অধিকার থাকে এমপি বলেন যে কোনো পদেই দেওয়া উচিত এবং যারা প্রবাস থেকে গিয়েছে তারা তো ভালোই করছেন আমাদের রাষ্ট্রাবুল ইসলাম শাহ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন ভালো সৎ একজন মন্ত্রী ছিলেন হাবিব এখন গেছেন আমাদের মোমিন সাহেব পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি তো বিদেশেই ছিলেন সবসময় এরকম অনেকে এমনকি আপনি যদি বলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ওনার নাম কি ছিল দুই হাজার সালে যিনি ফখরুদ্দিন সাহেব উনি তো দীর্ঘদিন সময় পর্যন্ত বিদেশে ছিলেন তারপর গিয়ে উনি সেখানে দায়িত্ব নিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজে যারা বিদেশ থেকে যাচ্ছে তারা একটা ফ্রেশ একটা একটা ব্রেন নিয়ে যাচ্ছে মানে ওই একটা এনার্জি নিয়ে যাচ্ছে এবং স্প্রিড নিয়ে যাচ্ছে এবং বিদেশে দেখার একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে যাচ্ছে অবশ্যই এটা বিশাল ব্যাপার যেমন আমি আমার অভিজ্ঞতা কাজ আমি পদ্মশ্রের মতো দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেছি আমি সেগুলো দেখেছি উন্নয়নটা কী এবং চট্টগ্রামে উন্নয়নের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম সেখানকার প্ল্যানিং মাস্টার প্ল্যানের এই সময়ে আমি একটা ভূমিকা রেখেছি এবং আমি জানি কোথায় উন্নয়নটা করতে হবে তাহলে অবশ্যই সেটার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে শুধু আমার না আমার মতো যারা আছে দেশকে যারা ভালোবাসে তাদের সবাইকে আমরাও চাই তো সেখানে আমি আমার ব্যাপার বলবো আমি কেন এনআরবি কোটা আমি তো দেশে সবসময় যাওয়া আসা করি আচ্ছা আমার সেখানে অফিসও আছে আমি সেখানে প্রায় যাই আমি তো প্রবাসী আমাকে বলাও যায় না তা আমাকে কেন প্রবাসী হিসেবে ট্রিট করা হবে আমি মনে করি আমি বাংলাদেশে একজন মনির ভাই কেমন আছেন জীবনের গল্প কেমন লাগতেছে তাহলে আমরা অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য তাহলে আমরা এবার আরো একটি প্রসঙ্গে যাচ্ছি বিশ্বের একটি খেতাব একটি একটি নাম করা একটি খেতাব আমরা বলবো আমরা হিস্ট্রিটা যেমন দেখেছি হুস হু অ্যাওয়ার্ড আপনি মনোর ভাই আপনি দেশবরণ্য শিক্ষাবিদ ডাক্তার আনিসুজ জামান স্যার জি আমাদের আরো একজন কলা খেটে গেছেন অনেক ধন্যবাদ একটি স্বনামধন্য একটি খেতাব আপনি যেটি পেয়েছেন দেশবরণ্য শিক্ষাবিদ ডক্টর আনিসুজ জামান স্যার ফজলে আবেদ স্যার উনি প্রয়াত এবং ক্রিকেটার আকরাম খানের সাথে একই মঞ্চে আপনি একই মঞ্চে আপনি এই এই খেতাবটি পেয়েছেন হুস হু অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে একটু বলেন আবার আপনার অনুভূতিটা কেমন ছিল ওই আমি তো জীবনে কয়েকটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তার মধ্যে অবশ্যই ওইগুলি সব মেনলি প্রফেশনের জন্যই আচ্ছা আমার লিগেল প্রফেশনের জন্য এবং আমি প্রবাসে প্রফেশনাল হিসাবে যেটা পেয়েছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশে হুজু তারা বারো জনকে সিলেক্ট করেছেন এবং অবশ্যই সেখানে ব্রেকের সারফাজলে হাসান আচ্ছা তারপর প্রফেসর আনিসুজ জমান আকরাম খান ক্রিকেটার হিসাবে তারপরে সাইক সিরাজ কৃষিবিদ হিসাবে বিভিন্ন জনকে দিয়েছে তো সেই হিসাবে এবং আব্দুল কাফার চৌধুরীকেও ওদের একটা লাইফ লং অ্যাচিভমেন্টের জন্য দিয়েছে আমাকেও বারো জন মধ্যে সিলেক্ট করেছিল তো সেটা পেয়েছি এবং পরবর্তী তারা একটা বই বের করেছে একশো চল্লিশ জনের একটা বই বের করেছে বাংলাদেশে যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিভিন্ন সেক্টরে তাদেরকে নিয়ে সেখানেও তারা যারা আমরা বারো জন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এই অ্যাওয়ার্ড কমিটিতে যিনি মূল দায়িত্ব ছিলেন তিনি হচ্ছেন আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন সাহেব আচ্ছা কাজে এটা একটা অবশ্যই একটা সম্মানিত বিষয় এবং তাদের এই ধরনের দেশবরণ্য ব্যক্তিদের সাথে যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে অবশ্যই সেটা 
নিজেকে ধন্য মনে করেছি অনেক ধন্যবাদ অনেক কলার অপেক্ষায় আছেন আমরা আরো একটি কল নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় কলার হ্যালো প্রিয় কলার প্রিয় কলার আপনি টিভির সাউন্ডটা একটু কমান প্লিজ আপনার নামটা বলুন এবং কোথ থেকে বলতেছেন একটু বলুন আচ্ছা কলা কেটে গেছে অনেক ধন্যবাদ আমরা এবার একটু বাবির কাছে যাই হার আপনি কি কামিয়াবি কা পিছে কিছি না কিছি অরতকে হাত হতে হে এটা একটা হিন্দির একটা খুব জনপ্রিয় একটি কথা তো আপনার আপনার অনুপ্রেরণায় আপনার উৎসাহে অবশ্যই এটা এটা পরিবার থেকে যদি না পায় অনেক সময় স্ট্রাগল করতে হয় আমরা তো মনোর ভাইয়ের আমাদের সাথে সম্পর্ক আপনি তো জানেন আমাদের গুরু শিষ্যের মতো সম্পর্ক আমাদের নিজেরও অনেক আমাদের নিজেদেরও অনেক সময় এই যে সামাজিক মানবিক কাজকর্মগুলো করতে গেলে অনেক সময় আহ করতে হয় তো আপনি মনোর ভাইকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আপনি খুব সুন্দর গান করেন আমরা জানি আপনি মনোর ভাইকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মনোর ভাইকে ডেডিকেট করে এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি চমৎকার গান হয়ে যাক এই পাখে হেলো মেলো বাতাসে উড়েছি সারিরা চোল কখন যেন মেখে দিয়েছ এই দু চোখে ভালোবাসার কাজল হেলো মেলো বাতাসে উড়েছি সারিরা চোল কখন যেন মেখে দিয়েছ এই দু চোখে ভালোবাসার কাজল হেলো মেলো বাতাসে উড়িয়েছি সারিরা চো জানি না কখন হারিয়েছি মন হারিয়ে ফেলেছি আমাকে জানি না কখন হারিয়েছি মন হারিয়ে ফেলেছি আমাকে এমন হয় না কি শুধু ভালোবাসলে দেখা না ফেলে হয় দু চোখ সজল এলো মেলো বাতাসে উড়িয়েছি সারি রাচল কখন যেন মেখে দিয়েছ এই দু চোখে ভালোবাসার কাজল হেলো মেলো বাতাসে উড়িয়েছি সারি রাচল অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার চমৎকার পরিবেশনা জীবনের গল্প অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আপনি কন্টিনিউ করেন আপনার গান আরো শুনবো আমরা একটু মনোর ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি গ্রেটার চিটং আমার গান টান করতে বলে আচ্ছা মনোর ভাই না মনোর ভাই কেউ গান গাইতে বলতে পারি মনোর ভাই মনে হয় যখন ছাত্র নেতা হিসেবে ছিলেন তখন কারারই লৌহ কপাট জয় জাতীয় মানে সংগ্রামী গান এরকম ওরকম গাইতে পারেন আপনি আমি আমি জানি আপনি ক্লাসিক্যাল গান খুব পছন্দ করেন হ্যাঁ আপনাকে এখন বলতে পারবো না যে আপনি মেরি হাসানের একটা গান করেন বা গোলাম আলীর একটা গান করেন আমাদের সময় আসলে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আমি যে কথা বলছিলাম বৃহত্তর ইয়াতে আমি যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন গ্রেটার চিটং অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনার সাথে আমরাও কমিটিতে ছিলাম এবং আমাদের বিশাল একটি মেজবান হয় মেজবান নিয়ে এখনও অনেকের প্রশ্ন যে এখন তো আমরা করোনার পরিস্থিতি উত্তরণের পথে আছি তো আগামীতে যদি পরিস্থিতি ভালো হয় তাহলে মেজবান নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কি মেজবানে তো হাজার হাজার মানুষ খাওয়াইছি তিনটা করেছি তবে আমরা ভবিষ্যতে আরও করব। এ মজার ব্যাপার হচ্ছে শুধু গ্রেটার চিটং অ্যাসোসিয়েশন নয় আমার সংগঠন শুধু নয় আরও অন্যান্য সংগঠন করছে আমাদের সংগঠনের বাইরেও অন্যরাও করছেন এমন অবস্থা দেখা যাবে হয়তো গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশন ওনারাও দেখা যাবে হয়তো মেজবান করছেন তো মেজবান আরও চালু করে দিচ্ছি কাজে টুডে টুমোরো আপনারা খেতে পারবেন তবে প্যান্ডেমিকের একটু হালকা হলেই আমরা কিছু একটা করবো তবে সবাইকে তো ইনভাইট করতে পারবো না কারণ আমরা তো এক লক্ষ মানুষের জন্য খাবার অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব না হ্যাঁ তো কাজেই কাউকে যদি দাওয়া দিতে ভুলে যায় কিছু মাইন্ড করেন না আচ্ছা গতবারের আগের বার আমরা দেখেছিলাম পত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় চট্টগ্রামবাসীকে তাক লাগিয়ে দিল বা এরকম একটা নিউজের হেড হেডলাইন আসছিল তো তখন আপনার কেমন লাগছিল এর অবশ্যই এরা প্রথমবার তো তাক লাগিয়ে দিলাম এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান একটা হচ্ছে একটা ভালো হয়েছিল এটা পরিশ্রম করতে হয় এটা নিজের প্রফেশন ক্ষতি করে টাইম নিয়ে এটা করতে হয় সবাইকে নিয়ে করতে আমি সম্মিলিতভাবে এখানে যারা চিটগনিয়ান আছে এই ইউকেতে দলবন্ধু বিশেষ সবাইকে যে এক জায়গায় আনতে পারছি এটাই এটাই আমার চেয়ে বড় সার্থকতা বলে আমি মনে করি সবাই এক জায়গায় আনতে পারছি এবং সবাই এক জায়গায় থাকবে এটা আরও বড় হবে আমি মনে করি এবং কমিউনিটির মধ্যে এটা ভালো কাজ করবে এইবার প্যান্ডামিকের সময় 
হাজার হাজার মানুষকে চট্টগ্রামে হেল্প করছে ইভেন কি এখানে চিলড্রেন বিভিন্ন চ্যারিটিকে হেল্প করছে এখানে মসজিদে হোমলেসদেরকে মসজিদের মাধ্যমে ফুড ডিস্ট্রিবিউশন করেছে কাজেই স্টুডেন্টদেরকে স্কলারশিপ দিয়েছে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আপনার বিভিন্ন কম্বল বিতরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন হেল্প করেছে অনেক অনেক এগুলি অনেক চলতে থাকবে আমাদের কাজ করব আচ্ছা মনে হয় আমরা একটা গল্পনা সত্যি ঘটনা আমরা শুনেছিলাম যে আপনার একজন ক্লায়েন্ট ওই ক্লায়েন্ট ইমিগ্রেশন পুলিশ দরে নিয়ে গেছে অলরেডি এয়ারপোর্টে এমনকি বিমানে উঠে গেছে এরপর আপনি সারা রাত অপেক্ষা করে চেম্বার অপেক্ষা করে আপনি এটা মোকাবেলা করলেন এবং এই কেসটা এই কেসটা সম্পর্কে একটু বলুন এটা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা আমি পুরোটা ধরুন রবি আসলে এরকম ঘটনা একটা নয় এরকম ঘটনা কিন্তু অনেক ঘটেছে একটা নয় একটা নয় এরকম অনেক ডজন ডজন ঘটনা এই এমনকি প্লেন ডিলে হয়ে গেছে এটা জীবনে আরও কয়েকটা প্লেন ডিলে হয়ে গেছে এরকম অনেক ঘটনা আছে তো এটা খুব চ্যালেঞ্জিং একজনের জীবনে দশ পনেরো বছর থাকার পরে কেউ বিয়ে শাদি করে আসছে কেউ বিভিন্নভাবে আসছে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে তার হয়তো কেউ তার স্ত্রী বাচ্চাও আছে তাকে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে আইনের ফাঁক ফুঁ করে তার হয়তো আপিল টেপিল সব শেষ আচ্ছা বিভিন্ন কারণে হতে পারে অথবা কাউকে ভুল করে বিভিন্ন কারণে তো এইগুলো বিভিন্ন প্রসিডিওরে এটা করতে হয় খুব হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় এগুলো তখন উইকেন্ড মানতে পারি না অনেক সময় আমি এমনি উইকেন্ডে কাজ করি না কিন্তু এই ধরনের কেসগুলো নিয়ে আমি উইকেন্ডেও সময় দিয়েছি হলিডের সময় সময় দিয়েছি দেশে গেলে সেখান থেকেও সময় দিয়েছি সব সময় এবং এটা ডেডিকেশন দরকার এটা হচ্ছে বড় অভিজ্ঞতা যে এই ধরনের কেসগুলো করতে খুব ডেডিকেশন লাগে তখন স্টপ করা যায় তো আসলে আমি একটা ফেসবুকে লিখেছিলাম আসলে আমি সব কিছু তো ফেসবুকে শেয়ার করা যায় না একটা লিখে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম কি ধরনের কেসগুলো আমরা ফলো মানে করি আচ্ছা এটা একটা ঘটনা হয়েছিল যখন তাকে এখানে আঠারো বছর থাকার পরে উনি প্লেনে প্লেনে ওনাকে ওঠানো হবে তার দশ মিনিট আগেও খুব হতাশ তারপরেও আমি কি আই ক্যাপ ট্রাইং এবং অ্যাট দ্য এন্ড ওটা সফল হয়েছে তারা স্টপ করেছে তার ফ্লাইট তখন তার যে ফ্যামিলির যে ফিলিংসটা তার যে ফিলিংসটা এবং আমার এদিকে কষ্টটা এবং এইটা এটা কাজ করছি এইটা নিয়ে আমি তখন তুলে ধরেছিলাম আচ্ছা এবং সেটা বলছিলাম যে কি হয়তো লাস্ট মোমেন্টে এক মিনিটে আগেও হয়তো ফ্লাইট যাওয়ার এটা ক্যান্সেল হতে পারে ঠিকই দেখা গেল তাকে বসিয়ে ফেলল বেল্ট বেঁধে ফেলল প্লেনের দরজা বন্ধ করে ফেললো আবার প্লেনের দরজা খুলে তাকে নামিয়ে ফেললো অনেক এরকম অনেক ধন্যবাদ আমরা আরও একটি সারপ্রাইজ দেব বেস্টার তাসফিয়া তাহসিন ব্রাইটন থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এটা সলিসিটর সলিসিটার তাসফিয়া তাহসিন তাসফিয়া হ্যালো হ্যালো তাসফিয়া সালামাইকুম হ্যাঁ আমো আছো তুমি ও বোধ শুনছে না হ্যালো আমরা স্ক্রিনে দেখছিলাম তাসফিয়া তাহসিনকে হ্যালো আচ্ছা আমরা আমরা যদি সময় হয় তাহলে আমরা সংযুক্ত করব যেটা বলছিলাম ব্রিটেনের অদূরে ব্রাইটন থেকে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল আচ্ছা মনোর ভাই আমার একটা আগ্রহ এটা অনেকের জানতে আগ্রহ কত পর্বে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই যে বিলেতে ব্যারিস্টারি পর্বে ডাক্তারি পর্বে এটা একটা স্বপ্নের মতো ছিল এখন ইনশাল্লাহ আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অনেক পরিবার অনেক পরিবারের সদস্যরা এই যে আসছেন প্রফেশনে তো আপনাকে ব্যারিস্টার হিসেবে ব্যারিস্টার সলিসিটারদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা কি আপনাদের কাছে আছে সংরক্ষিত আছে মানে কতজন ব্যারিস্টার আমাদের ব্রিটেনতে ব্রিটেন থেকে ইয়া করল বা কতজন সলিসিটার খুব কম আসছে নর্মালি প্রতি বছর তো হাজার বারোশোর মতো তো অবশ্যই ব্যারিস্টার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা তাহলে নাই না আমরা মনে হয় পাচ্ছি আবার হ্যালো তাসফিয়া জানতে চাই আর কি তুমি যে এই যে সলিসিটার হলে তোমার এই সাফল্যের পিছনে তোমার আব্বু আম্মুর প্রেরণাটুকু মানে ইন্সপারেশন কিরকম ছিল একটু করে বলো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার আম্মু আব্বু আসলে অনেক 
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি What is your uh, planning, next planning? Um, well, I may have to affect the family sister. Okay. So I'm planning to just do more, help more people, more families. Yeah. Um, and I'm experiencing the growth just okay. to achieve. খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপে তোমার নেক্সট জেনারেশন যারা আসছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা ইয়ংস্টার আসছে তাদের জন্য কিছু বলো তাদেরকে কিছু অ্যাডভাইস থাকলে তুমি বলো speak to different people in the area mm. that um, they work in. Ah. It's similar to maybe what you want to do in the future. Try and pinpoint one aim and then it can reach that okay. goal in the future. Okay. Do you want to talk to us about it? Hi, Bolo. Hello, Juniper. Hello, Juniper. How are you? Hi, Juniper. Tell the audience, where are you from now? Where are you speaking from? I'm in Brighton at the moment in my home. How is the weather in Brighton now? Work. Very close to the sea. <laughs> yeah, yeah. Yes. The weather's really lovely today. Sun's okay. shining. Okay. So you could not come, you are dealing with a very big case, <laughs> as you said. All right. Yeah, that's great. Uh, uh, yeah. Sorry. Thank you very much. Thank you very much, Tasfiya. আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে অনেক কথা হলো মনোর ভাইয়ের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে জানলাম আমরা মনোর ভাইয়ের সাফল্যের অনেক কথা শুনলাম ভাবির কথা শুনলাম ভাবি কিভাবে ম্যানেজ করে মোটামুটি আমরা সব সময় চাই যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরিবারের সাফল্যের কথাগুলো আমরা তুলে ধরি এবং কমিউনিটির মানুষকে আমরা উৎসাহিত করি আরও বেশি বেশি যাতে আমরা এই সাফল্য পাই আমরা গত পর্বে আমরা যখন অনুষ্ঠান শেষ করেছিলাম আমি যখন বাসায় গেলাম একই সময়ে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের ভিতর তিন তিনটা টেলিফোন আমি পেয়েছি এবং বলছে একজনে বলছে আমি আমার বায়োমেডিসিনে ফার্স্ট ক্লাস পাইছি একজন লয়ারে লতে ফার্স্ট ক্লাস পাইছে গ্রাজুয়েশনের তো আমরা যে কথা বলছিলাম জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরিবারের অনেক অনেক সাফল্য দেখতে চাই সাফল্যের কাহিনী শুনতে চাই আমরা শুনতে চাই আপনাদেরকে শোনাতে চাই আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আয়ন স্টুডিওতে আসার জন্য শুধু দর্শকবৃন্দ আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে সবাই সালাম দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তারপরে আপনারা একটু সালাম দিয়ে দেন আমন্ত্রণ জানিয়ে আয়ন টিভির জীবনের গল্প এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সেল 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 রোমান রোডের ফিশ এন্ড মিট বাজারে চলছে সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু সালাম আলাইকুম আয়ন টিভির জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে আপনাদের সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরিবারের সুখ দুঃখ সাফল্যের কথামালা নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আমাদের স্ক্রিনে যারা যুক্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে ফেসবুক ইউটিউব সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আশা করছি আমাদের সাথে পুরো সময়টাই জুড়ে থাকবেন আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি পরিবার হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী মানবাধিকার নেতা এবং সাবেক ছাত্র নেতা ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন সাহেব এবং মিসেস লিনা হোসেন দম্পতি 
আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা মনোরবাইক মনোরবাইকে পরিচয় করে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তো অবশ্যই এবং সারা বিশ্বে ওনার একটি পরিচিতি আছে তারপরে ওনাকে সংক্ষিপ্ত করে বলার জন্য অনুরোধ করছি তারপর পরে লিনা বাবি বলবেন জি ধন্যবাদ নরনবি অত্যন্ত সুখের বিষয় তোমাকে আজকে এই অনুষ্ঠানে প্রেজেন্টার হিসেবে পাওয়াতে আর অবশ্যই আয়ন টিভিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা এই জীবনে কতটুক সফল আর ব্যর্থ এইটুকু বিচার আমি তো নিজে করতে পারব না তবে আমরা বলতে পারবো আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো নেই আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের মানুষ করা নিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধর কীভাবে চলতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে তো এটা খুবই ভালো আয়োজন আমরা অভিজ্ঞতাগুলো অন্তত শেয়ার করতে পারি অনেক ধন্যবাদ জি আয়ন টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কেন আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনারা হয়তো সবাই জানেন আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের শুধু ব্রিটেনে নয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী সবাই দেখবেন এবং ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন সাহেব সম্পর্কে নতুন করে বলার কোনো অবকাশ নেই যে কথা বলছিলাম যা আপনারা সবাই জানেন ওনাকে আমরা দেখেছি ওনার সংগ্রামী জীবনের কথা ওনার সাফল্যের কথা আজকে আমরা শুনব ওনাকে আমরা দেখেছি একজন মানবাধিকার নেতা হিসেবে ওনাকে আমরা দেখেছি সাবেক ছাত্র নেতা হিসেবে এবং চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিয়ে উনি এক সময় কাজ করতেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে এসে কীভাবে উনি ওনার নতুন প্রফেশন অর্থাৎ আইন পেশায় যুক্ত হলেন ইত্যাদি অনেকগুলো গল্প হবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের গল্প হবে আশা করি আপনারা গল্পে গল্পে আপনাদের সাথে আলাপন চলবে আমি শুরুতে মনোরবাইয়ের কাছে একটু যাব যে আপনি জীবনের প্রথম দিকে শুরু করেছিলেন একজন ছাত্র নেতা হিসেবে একজন সফল ছাত্র নেতা হিসেবে আপনাকে সবাই জানে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপনি ছিলেন এখন আপনি এরপরে ছাত্র নেতা হিসেবে থাকা অবস্থায় আমরা দেখেছি চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য আপনি কাজ করেছেন এবং উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি করেছেন পরবর্তীতে আপনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যুক্তরাজ্যে কোন সালে আসলেন ধন্যবাদ আসলে আমি এটা ঠিক যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স করেছি একেবারে ক্লাস সেভেন থেকেই এবং স্কুল জীবন থেকে নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি হাই স্কুলে এবং আমার মনে হয় ওই স্কুলে আবার পরে আর কোনো ডাইরেক্ট ইলেকশনও হয় নেই তো কলেজ জীবনও নেতৃত্ব দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনও তারপরেও পলিটিক্যাল জীবনও এই দেশে আসার আগে পর্যন্ত সবসময় রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলাম তবে কখনো আমার মধ্যে নেতা নেতা ভাবটা নিয়ে আমি কখনো কাজ করিনি আমি সবসময় একজন কর্মী সাধারণ আজ দশজনের মতোই চলার চেষ্টা করেছি কোনো ধরনের দাম্ভিকতা কিংবা অহমিকতা নিয়ে চলিনি আর আমি চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য আমি যেটা করেছি সেটা সারা দেশের স্বার্থে কোনো আঞ্চলিক বিষয় নয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের যে একটা ভূমিকা যেমন সিলেটের একটা ভূমিকা সেরকম নারায়ণগঞ্জের একটা ভূমিকা এক একটা জেলার এক একটা ভূমিকা আছে চট্টগ্রামের যে একটা বিশাল অবদান চট্টগ্রাম জাতীয় রাজনীতিতে জাতীয় অর্থনীতিতে সব কিছু চিন্তা করে তখন অবহেলিত চট্টগ্রামের জন্য দেশের স্বার্থেই একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে আমি চেষ্টা করেছি অক্লান্তভাবে কাজ করার জন্য সেই জন্য কিছু আদায় করতে গিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে জলাবদ্ধতা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইত্যাদিতে অনেক দাবি সেগুলি পরে একসময় আসবো কিন্তু আমি সেটা একসময় সফল করেই কিন্তু পরবর্তীতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমি রাজনীতির একটা একটা ভালো পর্যায়ে গণরাজনীতিতে স্টুডেন্ট প্রতিশ্বাস করার পরে যখন সৈরাচারের পতন হলো বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসলো তারপর কিন্তু আমি পরবর্তীতে বিদেশে যুক্তরাজ্যে এসে ব্যারিস্টারি পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি চলে আসি এবং পরবর্তীতে সবসময় আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা নাইনটি ফোরে সবসময় আশা ছিল যে আমি আবার দেশে যাব গিয়ে সবসময় দেশের জন্য কাজ করব এবং সেটা সবসময় বজায় রেখেছি রাজনীতিও আমি এখনও ছাড়িনি সেই প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনীতির সাথে আছি আমি আমার বিশ্বাস স্বাধীনতার মূল্যবোধ এটা সবসময় আমি সবসময় উন্নত রাখি জাগরত রাখি অন্যদেরকে জাগরত করার চেষ্টা করি সেটাই সেই চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে সবসময় আমি কাজ করি আর চট্টগ্রাম উন্নয়ন নিয়ে আমি এখনও পর্যন্ত আছি চট্টগ্রাম নাগরিক ফোরাম যেটা চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে কাজ করছে আমি সেটা চেয়ারম্যান আমি বাংলাদেশে যেখানে যাই সরি বিদেশে যেখানে যাই 
আমি বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে এই কাজ করি এখানেও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন যেমন যুক্তরাজ্য করি বিদেশেও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনগুলো আমাকে ইনভাইট করে শুধুমাত্র কেন আমি দেশ নিয়ে ভাবি আমি দেশের কথা বলি সেই জন্য অনেক ধন্যবাদ আজকে এই অনুষ্ঠান শুরুর প্রাককালে আমরা যখন প্রচার করছিলাম অনুষ্ঠানের পোস্টার ইত্যাদি আমরা যখন প্রচার করছিলাম অনেক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বলা হয়েছে যে যেহেতু আপনি একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং সামাজিক মানবিক সংগঠক হিসেবে যে বৃক্ষের অপর নাম জীবন তো চট্টগ্রামের এখন আলোচিত শুধু চট্টগ্রাম নয় বাংলাদেশের আলোচিত বিষয় যে আমাদের সিআরবিতে একটা হাসপাতাল করা হচ্ছে এই হাসপাতাল নিয়ে একটু করে বলেন যে এটা নিয়ে অনেক প্রতিবাদ হচ্ছে এবং সরকারের তরফ থেকেও বিভিন্ন রকমের বক্তব্য আসছে আপনাকে আপনাকেও দেখলাম যেহেতু এটি জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয় একটু করে বলবেন প্লিজ ধন্যবাদ আসলে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষা করা এটা একটা বিশাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আন্তর্জাতিকভাবে আজকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাটাও একটা বিশাল ইস্যু ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়টা এবং সেই সুবাদে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের চট্টগ্রাম হচ্ছে প্রাচ্য সৌন্দর্য রানী যেটা বলা হয় কুইন অফ দ্য ইস্ট বলা হয় সব সময় এবং ব্রিটিশ আমল থেকে চট্টগ্রামের প্রতি ফোকাস ছিল কারণ এটা মারাঠা থেকে শুরু করে অ্যারাব থেকে শুরু চায়না থেকে শুরু করে সবাই সেই চট্টগ্রামে গেছে মোগলরা চট্টগ্রামে গিয়েছে ঘাটে গেছে এবং চট্টগ্রামে একটা প্রাকৃতিক একটা 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 ফোর্ট চট্টগ্রামে আছে আমার প্রাচ্যের সৌন্দর্য রানী এমনি হয়নি পাহাড় থেকে শুরু করে সমুদ্র নদী ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু সেই চট্টগ্রাম এটা দেশের এই সম্পদ এবং সেটার প্রত্যেকটা অংশ ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকাগুলো দেখা যাচ্ছে কেটে 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 সেখানে আবাসায়ন করা হচ্ছে আচ্ছা তারপর কিছু বাকি নেই সেরকম অবস্থা সেই জায়গায় সিআরবি হচ্ছে আসাম যে বেঙ্গল রেলওয়ে ছিল ব্রিটিশ আমল থেকে সেই রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার করা হয়েছিল সেই হেডকোয়ার্টার কিন্তু এখনও পর্যন্ত আছে সে সিআরবি বিল্ডিং একটা ঐতিহাসিক বিল্ডিং শুধু ঐতিহাসিক বিল্ডিং নয় তাকে ঘেরাও করে যে এলাকাটা এটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিয়ে এটাকে বিরাটভাবে বন্ধন করে রেখেছে এবং চট্টগ্রামকে এটা একটা সুন্দর অবস্থানে রেখেছে পরিবেশগত ভারসাম্য সেখানে রক্ষা করছে মানুষ সেখানে পার্কে ঘুরতে যায় সেখানে বৈশাখী মেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় মানুষ একটু বাতাস খেতে যায় যেখানে পরিবেশ দূষণ হয়ে গেছে অন্যান্য ক্ষেত্রে সেখানে আসে নিঃশ্বাস নিতে আর সেখানে একটা হসপিটাল ছিল এক সময় এখনও আছে রেলওয়ে হসপিটাল সেটাকে বড় করার নাম দিয়ে প্রাইভেটে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা পাবলিক সম্পত্তি রেলওয়ের সম্পত্তি ঠিক আছে দেন আপনি সেটা চট্টগ্রাম শহরের বাইরে আছে বিভিন্ন জায়গায় আছে একেবারে সেন্টারে আপনি দিতে হবে কথা আছে নাকি সেখানে একটা বিশেষ প্রাইভেট কোম্পানিকে তার লাভের জন্য একটা হসপিটাল দেওয়া হচ্ছে সেখানে পাবলিক সাধারণ মানুষ গরিব মানুষ সেখানে চিকিৎসার কোনো সুযোগ পাবে কি পাবে কিনা সন্দেহ তারা কোনো ফ্রি ট্রিটমেন্ট সেখানে করবে না ঢাকাতেও তারা করে না যে কোম্পানি করছে তো সেক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসার দরকার আছে হসপিটাল অনেকগুলো চট্টগ্রামের মতো স্থানে দেশে বিভিন্ন স্থানে দরকার আছে সিলেটও দরকার আছে ঢাকাতেও দরকার আছে অস্বীকার করে না কিন্তু সেটা করতে গিয়ে একটা কোম্পানির লাভের জন্য আমি পুরো একটা জাতীয় একটা সম্পদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দুইশো বছর দেড়শো বছর পুরোনো গাছগুলো কেটে সেখানে করব যতই কিছু বলা হোক না কেন সেখানে ওই ধরনের কমার্শিয়াল কিছু করলে হসপিটাল করলে সেটাকে সারাউন্ডিং আধা মাইলের মধ্যেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে আর ওখানে কিছু থাকবে না আচ্ছা সেই জন্য আমি মনে করি গভর্নমেন্ট যারা এটা অনুমোদন দিয়েছেন তারা জনগণের যে ক্ষোভ হতে পারে পরিবেশগত যে ভারসাম্য যে চিন্তা সৌন্দর্য এগুলি অনেক কিছু চিন্তা করা হয়নি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কালকে একটা একটা সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারের সময় বলেছিলাম যে ঠিক আছে আপনি যখন প্রাইভেট আপনারা যদি দিতে পারেন তো আমাদেরকে দেন আমরা যারা প্রবাসে আছি আমি উদ্যোগ নেব এক হাজার বেডের হসপিটাল করে দেবো করে গরিবদের জন্য করে দেব সাধারণ মানুষের জন্য করে দেবো কোনো লাভের জন্য করবো না মুনাফার জন্য করবো না সেটা সরকারকে বুঝিয়ে দেবো আর আপনার দেখেছেন সেই আমার বক্তব্যটা সেখানে প্রচুর লোকজন সেটা শেয়ার করেছে আমি অনেক ইনকোয়ারি পেয়েছি আমি এখনও বলতে চাই ইয়েস আমরা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে সেখানে এগিয়ে যেতে চাই আমরা সহযোগিতা চাই আমাদেরকে জায়গা দেওয়া হোক আমাদেরকে সেখানে চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হোক আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য যদি সহযোগিতা করা হয় এক হাজার বেড একটা নয় কয়েকটা হসপিটাল আমরা বাংলাদেশে করে দিতে পারবো বলে আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ মনোর ভাই আমরা যেটা দেখেছি আপনার আপনার সাথে সরকারের উপর মহলের এবং মন্ত্রী সচিব পর্যায়ের অনেকের সাথে পরিচিত আছে তাহলে আমাদের মূল কথা হলো শুধু চট্টগ্রাম নয় সিআরবি নয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা সবাই আমরা স্বীকার করি কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এরকম কিছু না করে আমাদেরকে উন্নয়নের পথে আমাদেরকে হাঁটতে
যে সম্প্রতি আমরা দেখলাম এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামের গণমানুষের নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নামে একটি ফাউন্ডেশনের আত্মপ্রকাশ হলো আমাদের এই লন্ডনে যেহেতু আমাদের ব্রিটেনে এখানে চ্যারিটেবল একটা সংগঠন হিসেবে করা হবে আপনি একটু বলবেন প্লিজ এই এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বা কি হতে পারে আপনাদের পরিকল্পনা কি শুধু সুদূর পশ্চাই কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা ধন্যবাদ আসলে আমি তো অনেকগুলো সংগঠন নিয়ে আছি আপনারা অনেকেই কমিউনিটি দেখেছেন অনেকেই একাধিক সংগঠন করেন আমি এবি মদিন চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রামে দীর্ঘতম সময় নিয়ে উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি চেয়ারম্যান ইত্যাদি মেয়রের মধ্যে উনি মেয়র সর্ব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ছিলেন সতেরো বছর মেয়র ছিলেন এবং এই সময় অবশ্যই আমাদের চট্টগ্রামের মানুষের জন্য কাজ করেছেন ছাত্র জীবন থেকে উনি মানুষের জন্য দেশের জন্য কাজ করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আমরা এখানে যুক্তরাজ্যে একটা এবি মতি চৌধুরী ফাউন্ডেশন করেছি এবং এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমরা অবশ্যই কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে আমরা কিছু স্টুডেন্টের স্কলারশিপ দেবো মেধাবী ছাত্রদেরকে তারপর আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা নেব অবশ্যই এটা কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন না মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেবদের মতো নেতারা দলীয় মতামতের উদ্ধে আমি মনে করি ওনার জন্য উনি যখন মারা গেছিলেন ওনার জানা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছিল সেখানে কিন্তু একটা দল শুধু আওয়ামী লীগের লোকজন জানি দলবন্দি বিশেষে সবাই সেখানে গেছেন উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা উনি দেশের জন্য করেছেন রাজনীতিবিদ এবং সবার কাছে উনি সবাই ওনাকে পছন্দ করত যার কারণে ওনার মতো মানুষ সম্পর্কে অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানা উচিত এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখা ইত্যাদি সব কিছু কারণেই আমরা এই ফাউন্ডেশন করেছি ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে এবং অনেকগুলো বিষয় জানব সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি স্ক্রিনে উল্লেখিত নম্বরে আপনারা আমাদের জীবনের গল্প সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের মতামত পরামর্শ দিতে পারবেন এবং সাথে সাথে আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারবেন টেলিফোনে আপনাদেরকে আজকে আমরা সচরাচর আমরা দেখি মনোর বাইকে আমরা খুব নর্মালি কথাবার্তা বলতেছি যেরকম পারিবারিকভাবে হয় এটা অনেকটা সেই জাতীয় অনুষ্ঠান আমরা দেখে থাকি মনোর ভাই আইন আদালত অর্থাৎ আইনি পরামর্শ ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন এবং নিজে উনি টকসুতে বিভিন্ন টকসুতে কথা বলেন তারপরেও আমরা একজন মানবাধিকার নেতা হিসেবে একজন সাবেক ছাত্র নেতা হিসেবে ওনাকে মাঝে মধ্যে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেখি ওনার অনেকগুলা অনেকগুলা গুণ অনেকগুলা যশ খ্যাতি আমি মনোর ভাইকে একটু জানতে চাইব মনোর ভাইয়ের কাছে সাবেক ছাত্র নেতা মানবাধিকার নেতা চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ নেতা আবার বিশিষ্ট আইনজীবী কোনটাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন আমি আসলে সব কিছুর মধ্যে একটাই সেটা হচ্ছে মানবতার সেবা করা মানুষের জন্য সেবা করা এবং সেটাই আমি এগিয়ে রাখব এবং সেটা যখন যেখানেই পারপাস সার্ভ হয় কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই মানুষের সেবা করা মানুষের জীবনটাকে উন্নত করা মানুষের জীবনটাকে লাইফটাকে ইজি করে দেওয়া আর আমার প্রফেশনও তাই প্রফেশন আমি সবসময় আমি এটাকে শুধুমাত্র অর্থ কামানোর সিঁড়ি হিসেবে আমি এটাকে ব্যবহার করতে চাই না করি নেই আমি মানুষের জীবনকে বদলে দেওয়া হেল্প করা আচ্ছা এবং এইটার কারণে তার ভবিষ্যতের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেখানে এক ধরনের ব্রাইট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি এটা এই প্রফেশনটাকে প্রফেশন নিয়ে আনন্দ পাই যখন অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সামাজিক কাজ করি সেখানে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে এইটাই আমি আসলে কোনোটাই আসলে কম মনে করি না কিন্তু সবচেয়ে উদ্যোগ হচ্ছে সব মানুষের সমান সবাইকে আমি সম্মান করি দল ধর্ম মত পথ নির্বিশেষে এবং বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ইকুয়েল আশরাফুল মাকলুকাত সবাই সৃষ্টি সেরাজীব সেই হিসাবে আমি সব মানুষকে ভালোবাসতে চাই অন্যদেরকে সেই ভালোবাসা শেখাতে চাই এবং আমি চাই দেখতে চাই সবাই সবাইকে সমানভাবেই ভালোবাসেন এটাই আমার সবচেয়ে বড় একটা মোটিভেশন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমরা আবার ভাবির কাজ যাচ্ছি মনে হয় সাথে আপনার পরিচয়টা কখন হয়েছিল প্রথম প্রথম যখন হলো আমাদের বিয়ে হলো নাইনটি ফোর আচ্ছা তারপর এরপর আমাদের বিয়ে হলো 
চারিদিকে সারা বিশ্বে হ্যাঁ এগুলোকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন আপনার কেমন লাগে আপনার অনুভূতি অবশ্যই আমার অনেক অনেক ভালো লাগে এখন আমি গর্ব ফিল করি আমাকে আপনাকে টেলিফোন করে বলে না যে আজকে মনোর ভাইকে দেখলাম এই অনুষ্ঠানে দেখলাম এই প্রোগ্রামে দেখলাম অস্ট্রেলিয়াতে দেখলাম মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান অতিথি হিসেবে দেখলাম তখন আপনার কেমন লাগে আমি ভালোই লাগে এবং বেশিরভাগ সময় আমি ওর সাথেই থাকি আচ্ছা সুতরাং আমি তো ওখানে অ্যাটেন্ড করি ওর সাথে প্রায় অনুষ্ঠানে আচ্ছা তো ওখানে ওদের সবার ওর মানে সবাই ওর প্রতি যে একটা যে ইয়ে ওটা আবার দেখে আমার অনেক ভালো লাগে ওর জন্য আচ্ছা আচ্ছা মানে গর্ব আমি গর্ব ফিল করি অ্যাকচুয়ালি ওর জন্য আপনি মনোর ভাইয়ের সাফল্যে গর্ব ফিল করেন আমরাও গর্ব ফিল করি সেই ফাঁকে আমরা প্রিয় দর্শকবৃন্দ মনোর ভাই এবং মিসেস লুৎফুর নাহার লিনা হোসেন দম্পতির জন্য একটা সারপ্রাইজ ভিডিও মনোর ভাইয়ের বর্ণাঢ্য জীবনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ আপনাদেরকে দেখাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ কেমন লাগলো সারপ্রাইজ ভিডিও খুবই ভালো লাগলো আমরা চেষ্টা করতেছি মানে আপনাদের এই বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে অনেকটা আমাদের বিভিন্ন সংগঠন নিয়ে মনোবাইয়ের সঙ্গে মনোবাইয়ের সাথে একটা দুটা ছবিতে মনে হয় আমিও ছিলাম খুব ভালো লাগছে আমার অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের পরিবেশ সম্পর্কে একটু বলেন আমরা এটা আসলে একটু পারিবারিকভাবে অনুষ্ঠানটা করি শুধু দর্শকবৃন্দ আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে এই সফল পরিবারের একজন সফল সন্তান সুসন্তান আমি বলবো ব্যারিস্টার তাসফিয়া তাসিন কথা ছিল হ্যাঁ সলিসিটার আসার কথা ছিল কিন্তু লন্ডনের অদূরে একটি সলিসিটার ফার্ম ফার্মে উনি কাজ করেন বিশেষ কারণবশত উনি আসতে পারেন না উনারা বলবেন আপনাদের পরিবার সম্পর্কে একটু বলেন আপনার কয় সন্তান আপনাদের একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন প্লিজ তুমি বলো তুমি বলো আচ্ছা আমাদের আমার একটা ছেলে এক মেয়ে এক ছেলে আর আমার মেয়ের বয়স এখন সাথে সাথে পড়লো আর ছেলে টোয়েন্টি টু আর ছেলে তো ছেলে এখন ফাইনাল ইয়ার শেষ করলো ল ল ফাইনাল ইয়ার আর মেয়ে তো সলিসিটার তখন থেকে ছিল আর মেয়েটা হয়তো লেটার অন চেঞ্জ হলো আর কি খুবই ভালো খুবই ভালো আমরা যেটা আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই 
বিলেতে এখন অনেক ব্যারিস্টার অনেক সলিসিটার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আমরা বিভিন্ন প্রফেশনে দেখতেছি অনেক সাফল্যের কথা আমরা শুনতেছি এগুলো আমরা তুলে ধরতে চাই আমরা একটা কল কল নেব এই মুহূর্তে প্রিয় কলার হ্যালো প্রিয় কলার मनोर <laughs> 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 ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি না আপনাদেরকে দেখে খুব ভালো লাগতেছে এবং আপনারা বর্তমানে চট্টগ্রামের কোটে যাওয়ার টিয়ার বিড়িয়ে কথা বলতে খুব ভালো লাগতেছে জি আমি চেষ্টা করি বাংলাদেশের এই সব পপুলার ইস্যু নিয়ে বিশেষ করে চট্টগ্রামের ইস্যু নিয়ে সব সময় কথা বলার চেষ্টা করি অবশ্যই দেশের মানুষের স্বার্থে কথা বলার চেষ্টা করি এই আর কি আপনাদের সবার অ্যাক্টিভ যদি সব সময় ভূমিকা এবং সমর্থন থাকে আমি মনে করি আমরা সব কিছুতেই সাকসেসফুল হব আপনি আরেকটা জিনিস বলবো ভাই আসলে খুব ভালো লাগছে আপনি আমাদের বীর চট্টলা বীর ঘোষ মদিন ভাই কি নিয়ে একটা কি কমেডি করেন খুব আসলে ভালো লাগছে গুলো শুনে না ধন্যবাদ আপনাদের উত্তরতর সবার থাকা মনে করি জি জি আপনিও থাকবেন আশা রাখি আমাদের সাথে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইবু ভাই আমাদের জীবনের গল্প অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগতেছে আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও অনেক কল আমরা নেব সুধী দর্শকবৃন্দ আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন আমরা একটি ব্রেকে যাব ব্রেকের পরে আরও কথা হবে গল্প হবে